We can't deny na tayo mga Pilipino ay madali lang makapag-adjust sa anumang bagay. Lalong-lalo na kapag tungkol ito sa ibang kultura o tao. Kaya siguro ang bilis natin mahumaling sa mga foreign shows, movies, at media in general. Isang posibleng rason nito ay ang pagiging archipelago ng bansa natin. Sanay na tayo sa simula pa lang na maraming lingwahe at mga uri ng tao sa bansa natin mismo. With all things said, nakakalimutan natin na meron tayong kultura na mayaman at napaka-diverse. Blessed tayo sa isang wika na pwede nato gamitin simultaneously. Ngayon na nara. As a Bisaya, I'm blessed to be a trilingual at any given moment. Depende na jud kung maglisod kong explain sa usa, so I shift to another language na mas madali lang para sa akin for that situation. Aside sa spoken language, marami pa tayong forms of communication. And one is something that a vast majority of us have never used or even heard about. So stay tuned because in a few minutes, I'll show you that the Philippines has its own thriving form of ancient writing called by Bayin. Title card, you win! Hi internet friends and mga kababayan ko. To start off, I would like to be clear, di po ako paleographer or someone who has academically studied by Bayan. I'm just a hobbyist who self-taught. So if ever you're a professional and knows way more about by Bayan, and you've noticed that I've said something wrong or have written a script wrong, do educate me by commenting down below. I would love to learn more and be corrected. Thank you! Let's have a quick history check, okay? Ang baybayin ay isa sa mga forms of writing ng mga ninuno natin bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa. Ito din ang ginamit ng mga praile upang makipag-communicate sa atin at makapag-preach ng Christianity. Ang baybayin ay widely used sa Luzon pero marami din sariling script sa ibang parts ng Pilipinas. Recently, specifically noong 2018, naaproba ang baybayin bilang official writing system ng bansa. Baybayin's root word is baybay, which means spelling. And by Bayan literally means to spell. What you'll need to master by Bayan is some paper, a pen or marker, and some patience and willingness to learn about your roots. Madali lang talaga intindihin ng concepts ng by Bayan once you understand its basics. You also don't have to memorize every character or titik right away. Tarating din yan. Practice lang talaga as much as you can. Napakaraming resources about baybayin online, so knowledge is just a click away. Make sure to keep tabs on four distinct figures kasi present sila sa halos lahat ng mga characters sa baybayin. Ito ay ang alo ng dagat, mga bundok, ang ihip ng hangin, at ang pagaspas ng agila. Sinusunod ng baybayin ang consonant vowel structure, and like most writing systems, it goes from left to right, then top to bottom. May traditional na baybayin at meron na rin mga recently proposed formats. Pero for this video, I'll show you the one I use. Unlike the alphabet na each character is spelled per letter, baybayin is spelled out per syllable. Always keep in mind na sa baybayin, isispell mo siya kung paano mo bigkasin. Meron itong tatlong titik para sa vowels o patinig. Ito ay para sa A, para sa E o E, at para sa O or U. Meron din naman siyang labing apat na titik para sa consonants o mga katinig. Ito ay para sa ba, ka, da, or ra dahil interchangeable naman talaga ang d at saka r sa Tagalog. Ga, ha, la, Ma at na. Meron din namang nga, 
，把，啥，打，哇，阿呀。Notice how each basic character ay ang patinig na a lang ang nabibigkas. Let's use ba as an example. Basically, ba nang talaga siya kapag ganyan. To get the rest of the vowels, we use the symbol kudlit. Put a kudlit at the top to make it B or B. Lagyan naman ng kudlit sa ilalim to make it bo or bu. Paano naman kung yung mga salitang di kailangan ng vowels? Meron tayong virama para dyan. Ang titig ay minamarkahan ng maliit na cruise or plus. Viramas are basically pampatay patinig. Ngayon, pwede mo namang i-pause ang video na ito para makapag-practice ka on your own. Once you feel you're good, we can do some quick exercises. Try natin isulat ang apat na mga elemento. Lupa, hangin, apoy, at tubig. Para sa lupa, dalawang titik lamang dahil dalawang syllables lang siya. Ito ay ang lu at pa. Ang hangin, apoy at tubig naman ay may dalawang syllables din. Pero ipakita ko kung bakit naiiba sila at tatlo yung gagamitin titik. Ha, ni, at na. Dahil wala namang vowel after ng n, lalagyan natin siya ng virama, pampatay, patinig. A, Po at ya na virama. Tu bi at ga na may virama. Ngayon, let's challenge ourselves a bit. Dahil June natin sinese-celebrate ang Independence Day ng Philippines, isulat natin ang salitang kay Tamis Pakinggan. Ka, la, ya, an. Siyempre, virama. Dahil wala namang vowel after ng N. Dahil Pinoy Pride, Let's spell out who we are. Apat na titik ang gagamitin dito. Ito ay ang P, Li, P, No. Walang virama dahil vowel na O ang sa huli. Siyempre, A, Ko. Pilipino ako. For the last example, I'd like to use a word na may dalang bigat at importansya. Upang makamit ng mga forefathers natin ang kalayaan ng Pilipinas laban sa lakas ng mga mananakop na tinago ang dahas with good intentions, sila ay nakipaglaban at sinakripisyo nila ang sarili nilang buhay. Ang sigaw nila ay ang salitang ito. He Ma Virama Naga Si and that's it for now. Sana ay may natutunan kayo. At sana namulat ang inyong mga mata sa mga posibilidad ng baybayin. Ang baybayin ay sariling atin. And it's amazing to know that mayroon pa tayong mga kapwa Pilipino na binubuhay ito. Tagalog, Bisaya, 
and other languages and dialects in our country are always evolving. Sana tayo rin as Filipinos. Huwag nating hayaan na mawala ang mga bagay na nagsasabing Pinoy tayo. Our language, our forms of writing, our freedom, our voice, our critical thinking, the love of our country, and our unified hate for corruption, and sa mga wala kakwenta-kwentang leadership kuno. Let Baybayin prove to us all that we are once and always a diverse and enduring people. Ingat and amping permi.